నేను ఒక ఆర్డెంట్ థీస్ట్ ఫ్యామిలీ నుంచి రీసెంట్లీ కోవిడ్ టైంలో చదవటానికి అవకాశం దొరికి అంటే పేషెంట్స్ ని ట్రీట్ చేసిన తర్వాత వీవర్ సెంట్ బ్యాక్ టు హోటల్ రూమ్స్ అనమాట ఐసీయూస్ లో అటు ఇటు అయిపోయిన తర్వాత హోటల్ రూమ్స్ లో కూర్చొని భోజనం కూడా బాయ్స్ టేబుల్ ఐ మీన్ డోర్ దగ్గర పెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అంటే కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ సో అప్పుడు అసలు ఎవ్వరూ దొరక్క ఇంకో ఛాన్స్ లేక ఎక్కడో గుజరాత్ లో ఉంటే టీవీ ఛానల్స్ కూడా రాక ఆ తెలుగు ఏం చేయాలో అర్థం కాక పుస్తకం తీసి చదివితే హార్డ్లీ వన్ డేలో అర్థం అయిపోయింది ఛాన్స్ లేదు దేవుడు ఉండే ఛాన్స్ లేదని ఫిలాసఫీ కానీ అవి చదువుతా ఉంటే బట్ ఈవెన్చువల్లీ చాలా వీడియోస్ దానికి సంబంధించిన ఐడియా ఐ మీన్ స్పార్క్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక ఆ డైరెక్షన్ లో పర్స్యూ చేస్తా ఉంటే ఇట్ వాస్ సో క్లియర్ ఫర్ మీ దట్ ఛాన్స్ లేదు అవకాశం లేదు ఉండే అవకాశం లేదు సో ఈవెన్చువల్లీ ఐ బికేమ్ ఎస్ట్ సో రీసెంట్లీ మా ఫ్రెండ్తో ఒకరితో డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాను సో తనే ఉన్నాడంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఎస్ట్ ఐ ఐ బెటర్ మై సెల్ఫ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్నోస్ట్ అన్నాడు అగ్నాస్టిక్ అనే పొజిషన్ ఏంటి అంటే ఉన్నాడో లేడో తెలియదు అనే పొజిషన్ అండి అంటే తెలుసుకునే అవకాశం మనకి లేదు అనే పొజిషన్ అనమాట చాలా మందికి ఏంటంటే ఎథీస్ట్ అన్న వర్డ్ ఎందుకు నచ్చట్లేదండి ఎందుకు నచ్చట్లేదు అంటే ఈ మతస్థులు ఏం చేశారంటే ఎథీస్ట్ అన్న పదాన్ని తీసుకెళ్ళి మావోకి స్టాలిన్ కి పాల్ పాట్ కి హిట్లర్ కి వీళ్ళందరికీ తగిలిచ్చారు సో కాబట్టి ఈ దేవుడు లేడేమో అన్న డౌట్ ఉన్నవాళ్ళు ఎతీస్ట్ అన్న మాటని ఎందుకు వాళ్ళకి భయం అనమాట అమ్మో నన్ను కూడా వాళ్ళతో పాటు పోలిస్తారు అని తెలివిగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇల్లు అంతే వాళ్ళు అంతే దబాయిస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు నేను అగ్నాస్టిక్ గా ఉంటాను ఎందుకంటే అది ప్రస్తుతానికి మైనారిటీ పొజిషన్ అనమాట అగ్నాస్టిక్ అనేది మైనారిటీ పొజిషన్ నాకు అగ్నాస్టిక్ మీద ఉన్న ఫీలింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు గోడ మీద పిల్లలు అండి ఏంటంటే నైన్టీన్త్ సెంచరీలో ఎయిటీన్త్ సెంచరీలో ఉన్నప్పుడు అగ్నాస్టిక్ గా ఉండటం కరెక్ట్ పొజిషన్ ఎందుకంటే నిజంగానే మనకి విషయాలు చాలా వరకు తెలియవు డార్విన్ రాక ముందు డార్విన్ కూడా క్రిస్టియానే రైట్ సో డార్విన్ రాక ముందు వరకు చాలా క్వశ్చన్స్ న్యూటన్ కి ముందు వరకు కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అనాన్సర్డ్ గా ఉన్నాయి ఆకాశంలో సూర్యుడు చంద్రుడు పడిపోకుండా ఎలా తిరుగుతున్నాయి అనే క్వశ్చన్ కి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్న ఆన్సర్ లేదు గ్రీకుల కాలం నుంచి ఏదో ఉంది అవి తిరుగుతున్నాయి మన చుట్టూరా తిరుగుతున్నాయి అని గ్లోబల్ అదే రౌండ్ అర్త్ గురించి వాళ్ళు అప్పటి నుంచే చెప్పారు కాకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు పడిపోకుండా ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి అన్న సంగతానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మెకానిక్స్ నుంచి ఆ తర్వాత జరిగిన అడ్వాన్స్మెంట్స్ నుంచి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఓకే దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ ఆ గ్రావిటీ డై మరి పైనుంచి పడిపోవాలి కదా ఎందుకు పడిపోవట్లేదు అంటే బికాస్ అవి ఒక ఆర్బిట్ లో తిరుగుతున్నాయి దే ఆర్ టెక్నికలీ ఫాలోయింగ్ బట్ ఆ స్పీడ్ ఆ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ గా ఉండటం వల్ల అదొక సర్క్యులర్ పాత్ తీసుకుంటుంది ఇలాంటి డీటెయిల్స్ తెలియటం దగ్గర నుంచి ఇక ఈ ప్రతిదానికి దేవుడు అన్న థాట్ పతనం అవడం స్టార్ట్ అయిందండి అప్పటి వరకు డౌట్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే డౌటర్స్ అనేవాళ్ళు అప్పట్లో ఈ అతీస్ట్ అన్న మాట కూడా ఉండేది కాదు ఆ పదం ఇంగ్లీష్ లో ఉండేది కాదు అథియోస్ అంటే నో గాడ్ వితౌట్ గాడ్ అని గ్రీక్ పదం అనమాట అది ఎథియోస్ అనేది థియోస్ అంటే గాడ్ ఎథియోస్ అంటే వితౌట్ గాడ్ సో ఏ థియస్ట్ అనే పదం కూడా ఉండేది కాదు డౌటర్స్ అనేవాళ్ళు అప్పట్లో అంటే అనుమానిత అనుమానించేవాళ్ళు అయితే అక్కడి నుంచి అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అగ్నాస్టిక్ గా ఉండాలి ఏమో అయ్యా ఉంటే ఉన్నాడేమో లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే మనకి ఇది అన్ని తెలియదు కదా చాలా విషయాలు తెలియవు రోగాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలియదు ఏంటి ఇది ప్లానెట్స్ ఎందుకు ఎలా తిరుగుతున్నాయో తెలియదు ఈ అర్త్ క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తాయో తెలియదు చాలా విషయాలు తెలియవు కాబట్టి అప్పట్లో నమ్మేవాళ్ళు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు చేశాడు అనేవాళ్ళు నమ్మలేని వాళ్ళు నమ్మకం కుదరని వాళ్ళు ఇలాగ డౌటర్స్ గా ఉండిపోయారు కానీ నైన్టీన్త్ సెంచరీ నుంచి నంబర్ ఆఫ్ డిస్కవరీస్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ విపరీతంగా పెరిగాయండి ఇప్పుడు కూడా నేను అగ్నాస్టిక్ గా ఉంటాను అంటే అది ఎంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదండి మతస్థుడు కంటే వీళ్ళే వీళ్ళే తెక్కలోళ్ళ నాతో మతస్థుడు కనీసం ఒక ఒక క్లారిటీ అన్న ఉంది నాకు ఏం తెలియదు రాబోయి దేవుడు చేశాడు అని అడ్డంగా వాదిస్తాడు వాడు 
కానీ అగ్నోస్టిక్ అనేవాళ్ళు ఇన్ని విషయాలు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న తర్వాత కూడా దేవుడు ఉన్నాడు లేడు నాకు తెలియదు అని అయితే వాళ్ళు డిఎస్ట్ అని ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి అది కూడా వాళ్ళు ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి డిఎస్ట్ అంటే రోజు మనతో వచ్చి మాట్లాడి మన మన ప్రేయర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసే దేవుడు కాదు కానీ ఏమో ఈ విశ్వాన్ని అంతటినీ తయారు చేసి వదిలేసిన దేవుడు అప్పుడు ఉన్నాడేమో అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్సనల్ గాడ్ క్రియేటర్ అనే వాత్రం నమ్మేసి వదిలేసే వాళ్ళని డిఈస్ట్లు అనేవాళ్ళు మన ఎయిటీన్ సెంచరీలో చాలా మంది డిఈస్ట్లుగా ఉన్నారు ఓకే తర్వాత అగ్నోస్టిక్లు అని ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎథీస్ట్లు అని ఈ కాలంలో కూడా అగ్నోస్టిక్ గా ఉంటానంటే అది అమాయకత్వమేనండి కరెక్ట్ సార్ ఏమో మొత్తానికి లేడు అని తెలిసిన తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరిగినాయి అని అనిపించింది వచ్చే జన్మలో ఖాతా ఏమి లేదని తెలిసి బాధ వేసింది ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఈసా ఇప్పుడు ఈ జన్మలోనే మంచి చేయాలి అని ఒక గొప్ప గురుతర బాధ్యత మన మీద ఉంది కదా సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ కరెక్ట్ అండి యాక్చువల్లీ మనకి ఇదే జన్మ ఇదే ఉంది దీంతో రెండు అవుతున్న అప్పుడు అందరితోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం కుదిరినంత కుదిరినన్ని మంచి పనులు చేయటం కరెక్ట్ కరెక్ట్ సార్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఇంకొకటి సార్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ చిన్నప్పుడు అంటే బాగా భాషాభిమానం ఉండి ప్లస్ ధర్మం ధర్మం అంటే వే ఆఫ్ లైఫ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అని కదా చిన్నప్పటి నుంచి రుద్దారు సో మన మాత్రమే సుపీరియర్ అంటే కల్చరల్ సుపీరియారిటీ అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిన రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లోనే చదువుకున్నా నేను ఇంగ్లీష్ అంటే కోపం ఉండేది నాకు ఎందుకంటే అది వేరే వాళ్ళు కదా ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బాల్ అని చెప్పి నేర్పడం ఏంటి ఏదో గుళ్ళోకి తీసుకెళ్తే ఆ గుళ్ళో అయినా అరే ఆ అంటే అమ్మ అంటే ధర్మము అంటే ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది చెప్పేది ఆ అంటే ఆవు ఆవు అంటే ఒకప్పుడు పాలు పితుక్కొని దాన్ని నమ్ముకొని దాంతో జీవితం పెట్టేవాళ్ళు సో దాంతో డబ్బులు వచ్చాయి డబ్బులు అర్థము అని కూడా అనేవాళ్ళు ఈ అంటే ఇల్లు ఈ ఇల్లు అంటే సోఫా కావాలి కుర్చీ కావాలి ఫ్రిడ్జ్ కావాలని కోరికలు కలిగించగలిగేది ఇల్లు మాత్రమే సో ఈ కోరికకి ఇంకొక పదం కామము ఈ అంటే ఈశ్వరుడు అంటే మోక్షం చూపించేవాడు సో మొదటి నాలుగు అక్షరాల్లోనే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు నేర్పే భాష మందెక్కడ ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బాల్ సి ఫర్ క్యాట్ అని చూడగానే అర్థమైపోయే అట్లాంటి నేర్పటం అవసరం లేని ఆ భాష ఎక్కడ అని చెప్పి చెప్తే నేను అసలు రొమ్ ఎరగ తీసుకొని తిరిగేవాడిని వామ్ము అసలు నేను పొరపాటున ఈ ఎట్లా అసలు ఈ అసలు ఈ ఈ బ్లోటింగ్ ఎలా తట్టుకోవాలో అర్థం కాక తిరిగేవాడిని ఏది రొమ్ ఎరగ తీసుకొని కానీ పాన్ దానికి తోడు మా స్కూల్లో టీచర్ కూడా అరే పివి నరసింహారావు మన రాష్ట్ర దేశానికి ఎన్నవ ప్రధానమంత్రి ఈ ఈ సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి అనేవాళ్ళు ఎవరు చేయగలిగే వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఎన్నోవా అనే వర్డ్ ఇంగ్లీష్ లో లేదు లేకపోతేసరికి అది ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేయకేమో నాకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఏమన్నా ఉందేమో బట్ చేసేవాళ్ళు కాదు అబ్బా అసలు లాంగ్వేజ్ లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే మన దాంట్ మన దగ్గర చేయగలిగిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకెందులోనూ లేదు సో ఏ రకంగా చూసినా మంది సూపర్ మనకి మించి ఇంకొకటి ఉండే అవకాశమే లేదు అని అనుకోని ఒక ఫాల్స్ దాంట్లో తిరిగి తిరిగి తర్వాత తర్వాత చాలా భాషలో చాలా పదాలు ఉండవని మనకి కుడి ఎడమ పుణ్యం పాపం ఉంది కానీ గిల్ట్ అనే పదానికి కరెక్ట్ వర్డ్ మన తెలుగులో లేదని ఆ తర్వాత తెలుసుకొని తెలుసుకొని ఓహో భాషతో కాదు లేకపోతే ఒక రేషనాలిటీయో లేకపోతే ఒక అంటే ప్రాపర్ గా ఒక ఆర్డర్లీ థింకింగ్ దాని నుంచి వచ్చే ఒక కంక్లూజన్ ఇది ఇంత సింపుల్ గా కనిపిస్తున్నా ఎందుకు ఇంతమంది కష్టం అవుతుంది అనేది తర్వాత ఆశ్చర్యం వేసింది ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది నేను కూడా అలానే ఉన్నా కదా చాలా సంవత్సరాలని ఇట్ టేక్స్ స్పార్క్ అండి ఒక్క స్పార్క్ చాలు క్వశ్చన్ ఒకసారి వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఆ స్పార్క్ కోసం మనం ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మనతో పాటు పుట్టిన వాళ్ళేనండి ఎంతైనా మన పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి మనతో పాటు ఉన్న మతస్థులు కానివ్వండి భక్తులు కానివ్వండి వాళ్ళని నేను ఎన్ని మాటలు అన్నా సరే నా సమాజంలోనే భాగం వాళ్ళు సో నాకు తెలిసింది వాళ్ళకి తెలియలేదు పోనీ వాళ్ళు కూడా అదే అనుకుంటారు ఒరే నాకు తెలిసిన దైవ దేవుడి విషయాలు నీకు తెలియవు సో కాబట్టి నువ్వు అలా ఏమి లేవని తిరుగుతున్నావు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు నో ప్రాబ్లం అందుకే డిస్కషన్ కావాలి కదా అందుకే డిస్కషన్ కావాలి ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఒరే నిమ్మ దీనికి ఆన్సర్ చెప్పు అది ఎట్లాగా ఇది ఎట్లాగా మా దగ్గర ఇట్లా ఉంది కదా నేను వాళ్ళని క్వశ్చన్ అడగచ్చు లాజిక
ఏమో వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటల వల్ల నిజంగా నేను మిగతా ఆస్తికులు నాస్తికులు అందరూ మారిపోయి నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు అని ఒప్పేసుకోవచ్చేమో లేదనుకోండి రివర్స్ లో జరిగే అవకాశం ఉంది డిస్కషన్ అయితే జరగాలి అనేది నా ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ యూర్ స్టోరీ స్టోరీ అండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి